ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഗപ്പി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ വെച്ച് ലൈവ് ഫുഡുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൈവ് ഫുഡ് നമ്മുടെ മോയിന കൾച്ചർ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ പലരും ചെയ്തിട്ട് കൾച്ചർ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മളും അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പൊടിക്കൈകൾ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നശിച്ചു പോകാതെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കോട്ടയത്തുള്ള ജിജോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ പുള്ളി ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കൂത്താടിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂത്താടിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് മോയിന കൾച്ചർ തനിയെ ഉണ്ടായി വന്ന് വരിക ഉണ്ടായി തനിയെ ഉണ്ടായതല്ല പുള്ളി അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക മോയിനയൊക്കെ വരുന്ന നെറ്റ് വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു കൂത്താടിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ എന്ന പോലെ അതിനകത്ത് മോയിനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മോയിന തനിയെ കൾച്ചറായി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആയി എന്ന് പുള്ളി തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഈസ്റ്റോ കടലപ്പിണ്ണാക്കോ ചാണകോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗ വാട്ടറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത്രയും മോയിനെ അത് കൾച്ചർ ആവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സീറോ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോയിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ള മോയിനയുടെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടബ്ബിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പെറ്റ് പെരുകി കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനമുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് തുടങ്ങി വന്ന ആ റൂട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം നമുക്ക് എണ്ണയെടുക്കാവുന്ന അത്രയും ഒക്കെ ഉള്ളൂ എണ്ണാൻ നിൽക്കരുത് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറിയ കുപ്പികളിലോ ടിന്നിലോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഏകദേശം ഇത്ര ഉള്ളൊരു ടബ്ബിലെങ്കിലും ഒരു വലിയ ടബ്ബിലെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഒന്നും ഒഴിവില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് നമുക്ക് ഫിഷിന് ഇടാൻ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് തികയുന്നില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടബിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ക്ലോറിനേറ്റർ വാട്ടർ ആവാതിരിക്കാനും പിന്നെ ശുദ്ധജലം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് ഈ മൊയിന ശുദ്ധജലത്ത് വളരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊരു ഷുഗർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടാവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളം പ്യുവർ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടാവും ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മോയിനെ ഇടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഫീഡ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൽ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എന്തെല്ലാം എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവ് ഞാൻ ആ ടബ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആ ടബിലെ വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആ ടബിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണ്ട അളവ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവ് എടുക്കുക ഈസ്റ്റ് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോകരുത് കൂടിപ്പോയാൽ കൾച്ചർ നശിച്ചു പോകും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലും കൾച്ചർ അത്രയും എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നശിച്ചു പോകത്തില്ല പക്ഷേ ഈസ്റ്റ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകും പി
ശരിക്കും സ്പിരിലിന പൗഡർ ഒക്കെ മാക്സിമം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ കണ്ടൻസിനകത്ത് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം മാക്സിമം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇളക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ആ ടബിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ടബിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു കലക്ക വെള്ളം പോലെ ആയി പോകരുത് എന്നാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു മങ്ങിയ കളർ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തേക്കും വരികയും വേണം നമ്മൾ ഈ സ്പാലൂണ പൗഡർ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പം എല്ലായിടത്തേക്കും ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളമൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറിന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ ജീവികളൊന്നും വരാണ്ട് കൊതുകിനെ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും മുട്ട ഇടാണ്ട് ഇത് സേഫ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഏഴകല ഉള്ളൊരു തുണി കൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടാം എന്ന് വെച്ചാൽ വായു സഞ്ചാരം ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കവർ വേണം കവറിങ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊതുക് വല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ കൊതുക് വലയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൈനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെള്ളം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നെറ്റിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ പിറ്റേ ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വലിയൊരു ചേഞ്ച് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കൾച്ചറായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് തീരെ പൊടിയായിരിക്കും ചെറിയ മോനി ആയിരിക്കും അത് വളർന്നു വലുതായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് വന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോനും എല്ലാം കൂടെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ആയിട്ടുണ്ട് അതാ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കൾച്ചറൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് സ്പിരിലിന മിക്സ് നമ്മൾ ഇന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക കൂടി പോകരുത് ഒരല്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കൂടി പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ സേഫായിട്ട് തന്നെ മൂടി കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഹിനിയുടെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഓ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആയിരം ഇരട്ടി മോഹിനി ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല നിറയുണ്ട് നിറയെ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഷ് തെളിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ മുന്നുകൾ ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒത്തിരി 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 ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് ആ ആ കുറച്ച് മോനി എന്നാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും മോനി ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ പിന്നെ മൊയിന നല്ല രീതിയിൽ കൾച്ചർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ആ വെള്ളം കലങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഫീല് മാറിയിട്ട് മൊയിന കൾച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒരു മൂന്നാല്
രണ്ട് ഇതിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൾച്ചർ തുടങ്ങി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ടബ്ലറ്റിടുന്നതും സക്സസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്പിരിലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പിരിലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മൊയിനക്കും നല്ലതാണ് ആ മൊയിനയെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗപ്പിസിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാട കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്ക് പാട കിട്ടും ഈ ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പാട പോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ നല്ല പോലെ കട്ടിയായിട്ടൊരു പാട ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കളക്റ്റ് അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള പാട കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതാണെങ്കിലും മോശം വെള്ളമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാട കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാട കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാണ്ടാവും അങ്ങനെ കൾച്ചർ നശിച്ചു പോകാനിട വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു രാവിലെയും വൈകിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആ പാടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ പാടം മുഴുവൻ ആ പേപ്പറിലേക്ക് പറ്റി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഈസ്റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും കൂടി പോകരുത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടി പോകരുത് ഈസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതേപോലെ കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈസ്റ്റ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടി ചത്തു പോകും വെള്ളം മോശമായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാട കിട്ടാതിരിക്കാൻ അഥവാ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും പാട കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ പാടേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഇടുന്ന എയർ എയർ സ്റ്റോൺ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴും ഒരു കൊമ്മള വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഒരു എയർ ഒരു എയർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിടുക അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് ആ എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് ആ പാട പൊട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ഇടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള പാട വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പിസിനെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊയിനെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അരിപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ നമ്മളൊരു നല്ല ഇടയടുപ്പുള്ളൊരു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുമായിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ ഈസ്റ്റാണ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊയിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് മീനിന് കൊടുക്കരുത് ഈസ്റ്റ് മീന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യനൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭീഷണി ചത്തു പോകാൻ കാരണമാവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി കഴുകുക കണ്ടില്ല എന്തും മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ എടുത്തിരുന്ന അതേ ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് കേട്ടത് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് കണ്ടില്ല എന്തും എത്രത്തോളം എത്ര മടങ്ങാണ് ഇവരിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം വെള്ളം കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഓവർ ഫീഡിങ് ആവാണ്ടിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറിഞ്ചിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് സിറിഞ്ചിൽ എടുത്തു എന്നല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ തന്നെ കോരി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ച് പോയാലും മതി ഇതാ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ആ ആ സ്ട്രിഞ്ചിനകത്ത് നിങ്ങൾ കിടക്കണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അതുണ്ട് ആ അറ്റത്തുള്ള ഒരു 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 തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ വരെ മൊയിന ഉണ്ട് നല്ല റെഡ് മൊയിന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്ന ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ കടലപ്പിണ്ണാക്കിട്ട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചാണകവും മറ്റേ ആൽഗ വാട്ടറും ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഈസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ മോയിനയുടെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ ഫാമുകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ പാടത്തും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെയുള്ള അത് ജീവി തന്നെയാണിത് അല്ലാണ്ട് വേറെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലും വയലിലും ഒക്കെ ഉള്ള ജീവി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ അക്വരം ഷോപ്പുകളിലും ഫാമുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറുകൾ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് അമ്പത് രൂപ ആ ഒരു റേറ്റൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇത്ര ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ലൈഫ് ഫുഡ് ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ലൈഫ് ഫുഡ് വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ജിജോ ചേട്ടൻ എന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ആളിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ആൾ മൊയിന കളിച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂത്താടീനെ കെട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൊയിനെ കോരിയിരുന്ന അതേ നെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കൂത്താടീനെയും കോരി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് മൊയിനകൾ ഇതിനകത്ത് ആയിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു പുളി വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ടാങ്കിൽ ആൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴത്തൊലി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാധാരണ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക അതിനെ ചുറ്റും ഈ മൊയിനകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താ അതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ ആൾ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചാൽ എന്നാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മൊയിനകൾ കൾച്ചറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഷെയർ ചെയ്തതല്ല ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടിന്നിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൽ ചെയ്ത മൊയിനയുടെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ എടുത്തു എന്നിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇറക്കി വിട്ടു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൾച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അത്ര ആയി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാറും നമ്മൾ ആ ചെറിയ ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തായാലും മോയിനെ കൾച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൾച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി മടങ്ങ് ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജിജോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഐഡിയയാണ് പഴത്തൊലി ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി പെരുകി വന്നു എന്നുള്ളത് അത് സത്യമാണോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് സംഭവം കറക്റ്റാണ് മോയിനെ കൾച്ചർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ടബ്ബുകളുള്ളവർ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഒരു ചിലവും ഇല്ലാത്ത സീറോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണിത് അപ്പോൾ ജിജോ ചേട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്തതല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കതൊരു വലിയ ലാഭമായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി മൊയിന കൾച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആ പുളി അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾ ഇട്ടതല്ല അത് ടാങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരമാണ് ചതുരപ്പുളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുളിയാണ് അതിനകത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫീഡെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കൾച്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ചതുരപ്പുളി സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുളി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേപോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മോഹിനകൾ നമ്മുടെ പാടത്തും വയലിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു മൊയിനെ വളർത്താനായിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പലരുടെയും കൾച്ചർ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചർ നശിച്ചു പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു വളർത്തിയാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൊയിനെ പോലും ഇല്ലാണ്ട് ഫുൾ കൾച്ചർ നശിച്ചു പോയതായിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ട് ടബിൽ എന്തായാലും ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ തുടങ്ങാനുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൊയിന ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്കിങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ മൊയിനയെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്പിരിലോണ പൗഡർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈസ്റ്റ് മാത്രം കലക്കി ഒഴിച്ചാലും മതി ഇത് കൾച്ചർ ആയിക്കുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെന്താ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം നമ്മൾ ഒത്തിരി ചാനലുകളിൽ ഫുഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ബീഫാട്ട് വെച്ചിട്ടും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് സ്പിരിലോന വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയുടെ ഇല വെച്ചിട്ട് ചെമ്മിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് പയർ വെച്ചിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഗപ്പി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് ഗപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഗപ്പി എന്ത് സാധനം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ എന്ത് സാധനം കൊടുത്താലും ഗപ്പി കഴിക്കും ഏതെങ്കിലും ചാനലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കാണിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫിഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ആ ഫുഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതരുത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നവരും ഉണ്ട് ഈ ബീഫാട്ടും അതേപോലെ സ്പിരിലൂണ അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും പക്ഷെ കുറേ ചാനലുകളിൽ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വേറെ ചാനലുകളെ കണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പോലും പറയാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ആ ഫിഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫുഡൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടാനായിട്ടും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഇനിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനാവശ്യ ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ പേര് വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ തന്നെ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഗപ്പീസിനെ വാങ്ങി നമ്മുടെ ഫാമൊക്കെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫാം കാണാൻ വന്നവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫാമൊന്നുമല്ല കുറേ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ഥല ഉള്ള കാരണം എല്ലാം അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതിന് മുമ്പേ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കിന് അടിക്കുകയോ പൊട്ടിക്കോ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യ